Mi brat në orë të shkues, mirë se edhe në emisionin Kënë Vështrim. Unë sot jam me ish ministrën e drejtsis, zotin e kërejt Alibeja. Dhe Alibeja, mirë se edhe në emisionin Kënë Vështrim. Falem dhejt për shtesën, është kënë e si për mua që t'jem në televizionit të e. Do dojë edhe anisja me një njëjarit të ditës, presidentin Nishandi ka rikëthyr në parlament aktin normativ. Si e komentoni këtë veprim? Ka dy plane në të cilat mund të analizohet kë akt i përgjeshëm i presidentit të republikës. Plan i parë, besojnë, është me vënd të thuet, është plan i juridik. Dhe i dy të jesha i politik. Presidenti Republikës, në këtë rast, i ka të dyja, të themi, tiset, apo investiturën për të vepruar edhe si njohës më përshtetës dhe garantues në instancët parë i kushtetutës, po sigurisht është edhe një figur me profil të qartë politik. Po e fillu nga para, për të nëzirë një konkluzion një cili do të nëmoj dhe për analizën e së dytës. Besojën opinioni publikë është një njohur qartësisht në bitë të njitha njarje dhe me gjithë trajektore në parlamentare të famshmit akt normativ i cili godiste, thyente, jo thjesht dhe vetëm një pakt politik të maj të këti viti i konkluduar kë edhe me një ligë shumë të nevojshëm, i cili mori vlera të shumë fishta dhe për faktin sepse o bëj një prej të mi komponentve të pakti të madhë për marjen edhe të statusit vëndin kandidat, përse dhe vetë ligje shumë shumë i nëndësishëm. Historia juridikë është e thjeshtë. Ligji i miratuar në maj për statusin në punësit civil në bazë të kushtetutës është një kato ligje të cilat miratohet me shumic të përforcuar, e thënë dryshe, me shumic të cilësuar, prej 84 votash, e më teper në këtë rast. Që do thot, jo më kotë kushtetuta ka kërkuar një shumic të tilë, sepse kërkon që ligje të tila që janë ligje që përbëjnë konsistencën apo permanencën e vetë sistemit institucional shtetëror dhe jo thjesht korpusin juridik, do duhet të qëndrojnë për një kohë të gjatë duke dhe në garanci, beneficiarve të këti ligji, pra në punësve civil, ku ndrejt qëfar doloj sulmi me qëfar doloj konotacioni politik ose jo që oftaj. Kjo është garancia që kushtetuta i ka dhe e para kjo. Dhe dyta, që po vetë kushtetuta, thot që nëse del nevoja apo nëse ka ndo një tendenc apo një tentacion për të ndërhyrë në ligjet të tila, e para duhet të bërmi një ligjë i cili të ketë të njëjtën pesh parlamentare, si dhe a i ligjë të këti cili ndërhyet. Të në shkurt. Arke normativ? Të në shkurt. Ligjit, jo vetëm që do duhet tjetë ligjë, pra i emetuar, i gjeneruar nga kuvendi, duhet ketë jo më pak se 84 vota, po thot dhe një qka tjetër, që një ligjë tjilë nuk mund të kaloj me procedur të përshpejtuar. Procedur e përshpejtuar do të thot që kaloj me një fazat e shqyrtimin të parlament të mos jenë themi në i kohë më të shkurëtër se sa fazat normale në këtë rast. Qëfar ka ndodhë në rastin konkret? E para, akti normativ nuk është ligjë në kuptimin klasik, pra nuk është gjeneruar nga parlamenti. E dyda, nuk ka kaluar me procedurën normale, kjo përshka ka dhe të faktit të parë. Dhe ajo qëfar është më dramatike në këtë rast, kjo është një akt i cili nuk gjenerohet, nuk buron, nuk emetohet nga kovendi, por është emetuar dhe gjeneruar nga këshilli ministrave i cili vetëm në raste shumë specifike mund të ndërmar një iniciativ të tilë për të miratuar një akt normativ i cili po pra përshka këtë pushtetutës është i tilë që mund të ketë një vlerë maksimare për e dyse 5 ditve dhe do duhet të miratohet nga kuvendi. Në rrasi konkret është të palisu? Në fakt nuk është kjo thelbi gjës, thelbi është që akti normativ, si që është parashikuar në kushtetut, mund të miratohet me shumic të thjeshtë. Që do të thotë, vlera parlamentare, fuqia parlamentare një akti normativ, kur se si, dhe në asë një rast, nuk mund të te i kaloj vlerën e një akti ligjorë të parlamentit me shumic të cilësuar. Ky është felbi i tensionit apo kërcitje së brëndshme bi disë aktit normativ edhe ligjit të cilin a i pretendonte të godiste apo të nërhynte në të. Dhe besoj, mjafton kjo, si kusht, do duhet parë 
motivimi që presidenti Republikës ka bërë në, në veton e vetë presidenciale, besoj që kjo du tjetë një prej arsyjeve të forta në këtë rast, që e ka quar me të drejt, jo vetëm të drejt, për në fakt dhe me një detyrim kushtetuas që presidenti do duhet të ushtroj, për të këthyer të tila iniciativa ligjore antikushtetuse. Pra, akti normativ në formën e vetë është antikushtetuese, sepse procedura e miratimit është e tillë, por edhe në përmbajtjen e tij është antikushtetues. Një akt normativ i qeverisë është i tillë që do duhet të ketë disa elemente brenda emergjenca, urgjenca e të tilla raste. Ne nuk kemi pasur kurrfar as emergjencë dhe as urgjencë. Pra nuk do doja të futesha tem deri në detaje teknike sepse mund ta rëndojnë diskutimin, por këto pika janë të tilla që janë të përtypshme për këtë që na dëgjon dhe që kupton fare mirë se kjo është një iniciativë tërësisht antikushtetuse. Sigurisht që jo vetëm aspektin juridik. Prezidenti Republikës në këtë rast shef aspektin juridik, por ka dhe një profil të qartë politik, jo politik në aspektin partijak, për varsisë nga ka dalë dhe si është e mëruar, por se dhe një garant të kritarën për presidentin, tim, sigurisht për presidentin, mm. por dhe një si garant i paches apo i klimës së pashët politike që do duhet të egzistoj në Republik. Ligjë statusin punësit civil, përveç se një ligjë rëndësishëm, i nevojshëm, i iniciuar nga partia demokratike që në vitin 2010, dhe kjo ka dhe vlerat e veta në këtë rast, për, përveç këtyre e vlerave, kishte, së bashkë me dy aktet e tjera, kishte dhe një vlerë të qartë politike, të shumë fisht më tje. Së pari, kryoj një pakt politik, aqë shumë i munguar, për politikën shqiptare, që do të thotë është një moment i luntur për politikën shqiptare, të rralla kanë qenë, dhe së dyti, është një nga to paktet të cilat janë kërkuar fort nga Bruxelli, si standarte të cilësisë së mirë të qeverisës apo të politikës e këti vëndi, për të marrë statusin e vëndin kandidat. Pra, Prezidenti Republikës në këtë rast ka ruajtur shumë vlera juridike, kushtetuese, por dhe politike. Besojën, nuk do duhet konsiderohet në një akt heroik i prezidentit, besoj do të ketë dhe qortime të pa justifikuar nga nga majorancës, por kalitja e profilit kushtetues, si garantues në instancë të pari kushtetuesës si prezidentit, do të duhet kaloj si që duhet edhe në këtë trajektore. Êshtë një akt vetëm për të përshëndetur. Kush mund të jenë hapat më të ishën? Hapat e më të ishën nga 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 ligjore? Sigur, nga nga ligjore, kjo është për të parë, procedura parlamentare kërkon që vetëve presidenciale dekretin e këtë rast, vetës presidenciale, i rikëthejt parlamentit, është në vullnetin e parlamentit, kërësisht në të të majorancës, që ta shqyrtoj, të ekstraktoj vlerat pozitive, shpresoj të shofi në mënyrë të ftot dhe kushtet të uese në këtë, të ullin gjakrat, dhe unë do dojat që të ri korigjonin vetën, duke mos e quar, deri në ekstrem sjeljen politike me të cilën e njësëm i minatim në aktit normativ. Ka dhe një variant tjetër, që ata të miratojnë me kokë forci politike në këtë rast, që është i kartona shështë, duke që deri në këto momente nuk është i ka treguar majoranca. I ka numrat. I ka numrat, por nuk ka treguar ato që për momentin tip do duhet një majorancë të ketë, gjak fëtocin politike, urtësin dhe përvuajtjen për qëfar dëlloj iniciative reformuese që duhet marë, Pra, mund të ndodhë edhe këtë variant që të ta miratojnë, atër ligji do të konsiderohet i miratuar, gjithësësi ka përveç kësa e rrugë, ka dhe një rrugë alternative që është eksploruar tashmë nga partijet demokratike, është depozituar dhe për cilë akti normativ në gjukatë në kushtetuse, i fund mi garant i mbrojtjes së vlerave kushtetuse dhe politike në këtë rastë, Pritë një vendim dhe fund të muajnë në ndorë. është gjukata kushtetuse, cila do të ashqyrtoj, o që se si këto janë qështje të cilat në varsi të themi dhe të vullnetit që do të ketë majoranësa në momentin, sepse mund të ndodhë, që fare mirë të më të këthejnë, dhe atër gjithë historia, bje, gjithë, këtu fitojnë të gjithë, mi gjitha fitonë majoranësa, sepse fiton ato që quet vlerësin, apo rikëthin në vlerat e vërteta politike. Kjo është për të parë. Përbe, do kërëm të këtë një qërësit tjetër, shumë e debatuar këtë dhe fundit, janë zjedhjet lokale pjesme në Kors. Pam një video të këtë emision e investigativë të XFARE, pam edhe një kërkes nga në e përdës për 
mos njojnë atër e zjedhe, nga Komisioni Qëndrojnë e zjedhe, si komentonë, për ashtu këtë? Po, kushdo që kishtë një loj blersimi, të themi politikë për procesin zjedhore në Korqë, së pari dhe së dyti pasi pa, atë që farë emisioni fikës farë e të nëzori, bi më lyrën se si shqitet dhe blije dë vota e shqiptarve, ku dhe që o thejnë Korqë apo këtë do tjetër, unë besoj që në gjithë rast, në djeti revoltuar, në heshtje, në djeti revoltuar, në djeti në përkëmpur, në djeti ishë përfilur, në djeti ishë vlerësuar, sepse ajo që farë gjithë do shqiptarë, ku do qoftë, do ka kapitalin e vetë më të madhë, është, po të evi si pjesë marrës i organizimit social dhe shtetëror, është vota. A i është pushteti i vetë më i madhë, më i fortë, ekskluziv, i pacënuar. Shtu që, Më besoj që për të shështjen e faktit të gjithimi të qartë, në shfarë ndodhë. Nuk do duhet të bëjmë njëri unë që asë dëgjon, asë shef dhe asë kupton. Duket që dimensionet apo për masat e shqit blerje së votës, jo vetëm të tani që u faktuan, si që të thuet me zëhe figurë, por edhe në 23 gjeshorë, duke që këj dimension ka pasur, këj këj fenomen ka pasur dimensionet të frikshme, për masat të frikshme. Të vëtë thonë që ka pasë për dhe rrasë të jemë për parë, për nuk janë... Tashme rezulton e faktuar, në base të gjithë në atë ambientin tonë të vogël mund të kemë ditur, po për masat të themi makro, asë kush në base nuk i ka pasur të njohura. Tashme duke që është, sigurisht është e frikshme. Pse? Kënë zirët nga njërë sëtim fare i thjesht dhe racional. Po të analizohet zirët e korqës, kush do do të qifëse që nuk ishë një test i madhë politik. Asë për njërën palë, për majorancës dhe asë për opozitën. Pse? Se pëse të ke fundit e para në zgjede lokale. Së dyti janë zgjede vetëm në një lokalitet të përcaktuar, që kursësi nuk mund përbëj test për vlerën qoftë të qeverisjes për majorancës dhe qoftë të opozicionit për opozitën në këtë rast. Së treti, një sfid e cila në maksimumin e vetë do t'i jep të fitusit kush do të ishte a i, vetëm një vit kohë qeverisje efektive. Bas një vit e gjysën do kemi zgjede dhe tjera, dhe në korsh do të bëhem përseri zgjede. Shko e shkurët, shko e shkurët, shko e shkurët, pa interesë. Pra, temi dominante më te për procesi rutinori zgjedjes kryetarit, në këtë rrasë, se sa një test i qartë politikë. Në këto kushte, qasja apo pozicionimi politik i se cilës palë, do duhet ishte i qetë, do të ishte pa ethe elektorale, do të ishte i pa, për themi, pa ngarkuar politikisht, që fa ndodhi? Për kundur të gjithë këtyre pritshmërive normale të jo vetëm të palëve politikë që duhet ishin, por edhe të popullësis të evi në Korç, shof, pam, gjithë se kush, një disproporcion të rezikshëm, të angazhimit, të deri dhe të artilerismë të lartë politike në Korqë. Jo vetëm historia e shqitëblerjes, jo vetëm historia e shqitëblerjes në votave, por edhe fakti që në Kryeministri, merë të gjithë qeverin, e transpozon në Korqë, që ndron atje, duke emetuar, apo dhe duke u përpjekur, të sugestionoj politikisht, dhe kjo është gjithë që kush doja kupton prezenca, ardhja e përfajsuset në lartë politikë në një lokalitet, sigurisht jep një loj sugestionimi politikë në këtë rast të shoqëris. Jo vetëm ka që për fakti që ishte atje, dhe së dyti, shkuarja apo ngasja për të aplikuar në mes të ditës, të pa friksuar nga skusht dhe askënd për të implementuar procesin e blerjes së votës, tregon pikërish të proporcion të malë të frikshëm. Qëfar të regon kjo? Të regon faktin që si që duket të gjitha thirmat e mas njëse tre qëshori të opozitës basë humbjesë saj të pushtetit për shqitblerje e votës nuk kanë qënë të kota, të pa bazuara, të pa provuara, për duket që janë të vërteta nga një ranë dhe së dyti duket që është duke umbjell dhe duke u kultivuar fort Kjo loj fenomeni, pra të marurit, të rëmbyërit, të uzurpuarit të pushtetit në përmjet paras. Një deformim 
на систем, на палц и вет системите демократиз. Пра и вет системите перфайсивите. Годитја е вулнетите индивидите пр тë згедур, а и и лир, ка чпар долој инклуенце, ешт годитја на темел е демократиз. Дhe кjo, на пр маса тë фрикшме е дhe duke që ешкпюер пра не ни хуч апо не ни вес политик тë ксай мажоранце, дие на опозит тë сот мажоранце. Кjo ешт фрикшме на тë гjith тë лој панораме. Пр кунд ксай, ешт детурим, ма дhe ешт детурим минимал и опозитës, që të eksploroj të gjitha rrugët për t'i vën prit, barrier, mos për hapjes dhe kultivimit dhe i në kristalizim brënda në palcën e shoqërisë shqiptare të këti fenomeni. Rruga politike, dhe pa debatet në parlament, rruga juridike pra kërkimi në pran në këqëzës dhe kolegjizedor i shpaldesit përleshme të gjithë të procesi, por edhe vazhdimi përse një parlament me antë komisionit e timor për të bërë të ditur, jo thjeqë ka ndodhë, se këtë e dim, por për të aktyër në një gjarje politike, në një gjurëm të historisë politike të këti vëndi, me shpresën që kjo të shërbesi një këmban alarni për procesin të 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 e me keqardje them e fjetur sociale, pra e shqiptarve, duket si kur një farë mase është paqtuar me këtë loj fenomeni. Në fakt, do duhet ndryquar, kjo ndërgjegje, do duhet zgjuar, do duhet qartësuar për rezikun dhe dëmin që i siel, jo thjesht dhe vetëm grupimit, komunitetit, kombit, shtetit në këtë rast, por edhe fateve individuale të gjdoj individi, se ata që marim pjesë në zjedhe edhe ata të cilët janë pasivë në këtë rast. Dhe kjo është një nga rrugët që demokracia e njef, pra për ndërgjejsin, jo vetëm të ambjendit social, jo vetëm të shoqëris, por me gjitha dhe politikës, për të shëndruar këtë tash edhe njerë në një njëjarje politike, e cila do të lërë gjurëm për të kuptuar dhe të kujtuar në të ardhmen, që fenomenet të tila nuk do duhet të përsëritet. Së paku, të zgjojmë qëfar do loj energjie për të autocensuruar më së paku, pra që dhe njerëzit mos pranojnë të bje në këtë batak të pranimit, të shqitjes, se kapitalit të tyre për të madhë, si që është vota, liria, demokracia në këtë rast, me para. Thamë që pritëm protesta, ndërko që jemi edhe në pritjet të një vendimi nga në bashkimit e Europian për statusin. Sa në ndikojnë ato? Të gjitha të gjitha këto njëjarje politike sintetizohen pikërisht të këtë një njëjarje madhe në këtë rast, që është pikërisht marja në mënyrë të plot e statusit dhe dëndit kandidat. Kush do që e ka ndjegur politikën, besoj ka kuptuar që qështja e statusit kandidat të dëndit kandidat nuk ka qënë thjesht dhe vetëm miratimi tre akteve ligjore, dy ligjore dhe regulores parlamentit. Nuk ka qënë thjesht dhe vetëm reforma ligjore, të do mos doshme sigurisht, por në bitë gjitha dhe që te i përshkojnë të gjithë të proces, ka qënë emancipimi politik. Emancipim politik që do të thot arritja e pakteve të mlaje politike, si që arrit në maj, fatkesisht u thyrë në shtator, por kriimi apo ngritja e nivellit dhe emancipimit politik në nivell të til që të garantoj bashkimin e Europian, komuniteten komunitetet e shteteve europiane që ky vënd, politika e këti vëndi, ofron garanci të tila që dhe në të ardhmen, klima politike do tjetë e tila që nuk do të taqoj asë në arbitraritet politik dhe asë në deformim të demokracis. E në këta këndvështrim, fakti që në ndodhin të tila fenomene kaq banale dhe kaq jashtë gjëlloj standarti të kulturës politike e europiane, unë besoj që bartin me vede edhe një loj potenciali reziku që dikush nga vëndet e europiane të cilat kanë, për të zanë, vodën e tyre në djetor, të mund të shofin me një loj stepje apo me një loj skepticizmi. Shpresoj të mos ndodhë. Nuk ditë të të shë... Nuk e shofë do të ardhmen, por ajo që farë shpresoj është që së paku të tregojmë në këtë moment që politika ditë të korrigjohet 
Dhe kjo është një vlerë akoma më e madhe, që ndodhi do ngeli e fëtjesht një gjurëm e keqe, një shie e hidhur, të themi të, të, të mënyre se si politika bëhet në Shqipëri, apo si shteti formohet në Shqipëri. Por të tregosh sot që ti ditë korrigjohesh edhe këtu pritet një sjellje apo lëvizje nga majoranca dhe nga kryeministri, a i do duhet të tregoj të themi këtë prapsje në, 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 në të mënyrën e të bërit politik, unë besoj do tjetë një vlerë e cila kur dhe do të garantoj në këtë rast, marri në mënyrë të plotë të statusit dhe në të nëndërë. Shpresoj që legenda shqiptare e të deformuar i demokracisë në përmjet deformimit të votës të mos influencoj pastaj edhe në vlerësimi që uh, Bruxelli do t'ja për, 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 për Shqiprin në, në djetarë me gjitha ne do duhet të kemi prioritetet tona. Pa varsi se këtë janë qështet cilat bëhen edhe pies e luftës politike. Një palë mund piftoj kredo politike në këtë rast minoranca, opozita, dhe një palë mund dëmtojt, unë besoj që si e më mirë do t'ishtë e kjo. Prioritare është marja status e të bëndit kandidat. Dhe po të shifni, edhe, edhe deklarimet e përfajsus e më të lartë partijës demokratike kanë qenë kryesore, është marja e status e të kandidat dhe se qështje të tila, të deformimit nuk është se do duhet të fshihen me plurin e arresis, apo të, në, të shpërfilden, apo të nëpërkëmben, po gjithësesi, këto nuk duhet të influencojnë këtë proces kaq të madhe kardinale të nësishëm për, për shqiptarët. Shpresoj, jo vetë muroj, për shpresoj që ne do të marim në statusin e mëdhin kandidat në djetorë. Një qështje tjetër e debatuar është dhe asgjësimi armëve kemike të sirisë këto në Shqipëri. A me ndonë se vendejmë një ka kapasitetet e dura për të bërë një gjithë t'il? Gjo, kjo mund të ketë edhe dimensionin e vetë teknik. Se sa këtë vënd, mund ketë këto kapacitetet teknike. Nuk kam një uri dhe besoj nuk ja vlen deri të diskutohet në, në këto pikë. Unë besoj që ajo që ashtë më rëndësishme për të diskutuar është cila është sielja politike e Shqipëris si vëndinatos, e para, dhe cili është priqëmëria e ngritur që para që shorit nga kjo qeveri që ka ardhur tashmë në, në, në qeverisje, se si do të silet në këtë rast me këtë loj procesin. Në qoftë se e para do duhet të shofim dhe këtë gjë. Historia e pjesmarjes se këti vëndi si antari natos ka privilegjit dhe kostot e vetë. Unë nuk duhet të konsideroj si kosto këtë, pavarësisht faktit dhe legjendës që armët kimike bartin edhe potencialin e tyre madhe për të për dëmtimin e ambientit medisit apo dhe më gjërë se sa kaq, në qovë se janë detyrimet të NATO-s, sigurisht që këto do duhet të bëhen, pra e që është më rëndësishme këtë, është qëfar loj pozicioni prej partneri Shqipëria do duhet të mbaj në këtë komunitet të antarve të NATO-s. A jemi duke mbajtur në si shtetë, si qeveri, një loj pozicioni prej servili dhe profili të ullët, apo është ndryshe. Dhe së treti, aja që parë është e rëndësishme, është që... Unë besoj që qeveria shqiptare, majoranca, nuk ka se si të shpëtoj fatit vetë. Që e ka shkura e vetë? Dhe historia e azësimit të lëndëve e armëve kimike të, të siris është e parashkruar për kësaj qeverie që në momentin kër ajo para zjedet një se treqe shorit, por edhe pasi mori pushtetit, e në pasi ullë në karikën e, e kshilin ministra e qeveris, akti pa që mori ishte, a i që kishte të bënte me, me ndalimin e importit të mbetjeve në këtë rast. Pa. Dhe për të treguar devocionin e madh ndaj populist, ndaj ndjeshmërive apo ndjesive të shoqërisë që është si që duket energjike për të mos lejuar shfardoloj importit të mbetjesh, kjo qeveri ra në këtë kurth politik, ra në këtë kurth dhe në këtë psikoz të gabuar për mendimit një politik për të treguar këtë devocion, akti parë që mori ndaloj mbetjet, duket që nuk ka as një loj hapsire për të lëvizër në këtë rast. Ndaloj mbetjet, shumë më pak të rezikshme se sa lëndët apo lëndët e azisimit e azisimit në, në mas në këtë rast, këshu që për vendimin tim, edhe për koherencë politike, që shumë rëndësishme si vlerë, 
Po ndoshta edhe për paftësi teknike të mos aftësis për t'i absorbuar dhe për t'i trajtuar të lënd, dhe mbi t'gjitha, për të ruajtur edhe një loj partneriteti dhe një loj sielje prej të barabarti me antartë e vëndeve të tjera të NATO-s, dim që Norvegia apo shtetet të tjera nuk kam pranuar, dhe ato kam pas arsujet e tyre prosisht të justifikushme demokratike dhe jo vetëm, besoj që edhe për Shqiprin do duhet të vlej i njëti standartë. A du të vendosë për lamenti apo? Po, për të vendosë. A, për të vendosë për pastaj, unë besoj që kjo është histori që para parlamenti e vendosë qeveria. E vendosë juridikisht e vendosë qeveria. Në që ose do të ndodhë që qeveria do t'ja për cjellë topi parlamentit, e para do të kuptojnë faktin që është e pa aftë për të marë përgjësit me shpatullet e veta. Së të duke si një për cjellje problemit. Më te për në që ose do të shkonde pastaj në referendum, pra duke ja për cjellë popullit, përsa rikjo do t'isht e një bishtnim ndaj përgjësis. Gjizësi, unë besoj që qeveria është e para që do duhet flas dhe do duhet flas fort në këtë moment që kjo vënd, jo se nuk do, por sepse është i pa pregatitur dhe se psikoza populore në këtë rast, që do të të është elementi fort i demokracis dhe ti është vëndja i natës do të të respektosh zërin e popullit, është nuk pranon të kryhet kjoj operacion në teritorin shqiptarë. A ka me një njësë konkret të partijet demokratike në ditën me këtë qështë? Deri të një nuk është se ka një njësë më konkrete, përsa ko që kjo është një përgjësi e cila në ndonë në ratë par të këqeveria, e përsa ko qeveria nuk e ka gjetur të odhës që në këtë diskutim që duke që është me i malë se sa vetë majoranca është popullor në bitë gjitha, nuk ka kërkuar, ka qenë as pak transparente, për nuk ka kërkuar as një loj konsultimi me opozitën, sepse të ke fundit të qenit antari natës është jo thjeshtë dhe vetëm një barë që qëndronë mi qeverin, por në bitë gjithë politikën, në bitë gjithë institucionën shqiptare, duke që ka bërë këtë lojë zgjedhje qeveria, të mos bëhet palë, të mos të regohet, të themi bashkëpunuese me opozitën, e duke pasë këtë zgjedhje, absolutisht është ajo që ka bërë dhe do duhet në bajtë dhe përgjësim, për të dhënë, për gjigjen, e bashkëpunuese të marë privilegjin në rastin kura jo do të thotë, jo, populli thotë që nuk është jaftë dhe nuk do të pakëtën për momentri të jetë të kryjë këtë operacion, të marë dhe kostot politiken për rastin, për shkak të servilizmin apo për shkak të profilit të ullët në këndë rast, ti bindet të themi të loj operacioni që do duhet të bëhet në teritori shqiptarë. Tute Elimi, si gjikoni e marimet dhe shkarkimet? Administratë. Administratë që ka qenë një sëmundje e cila ka bashkë shoqëruar edhe dinamikën e rritjes së cilësis të të bërit shtet në Shqipëri, kjo tashmë është editur. Që pas vitin në ndjetë, historia e kalimeve të pushtetit nga njëra kra në kra në tjetër ka qenë energjikisht është sintetizuar pikërisht të këtë sistemi i largimit të njerëzve të njerës palë dhe marrës në punë të të palës tjetër. Ka pasur, dhe këtu nuk do t'jemi asë dritë shkurëtër. Gjë vetë këtë që e mjësë dresia dhe besoj e dinë se sa po blemë e si o kjo gjemë. Absolutisht po, dhe mund t'ja bë eksperiencët e mija në këtë rast, por historia nuk t'jemi ka që dritë shkurëtër, të kuptojmë që së paku në ka pasur ditë të erëta që kanë qënë të temi deri në të shtatën, dhe këtu nuk përja shtoj asë historinë e qeverisës partisë demokratike në kohën e partë të saj, por që nga momenti i miratimit kushtetutës një, e miratimit dhe të ligjeve që e pasuana të në vitin 99 të 2000, tendenza për të zhveshur, për të zbehur këtë fenomen, është fenomen antishtet në këtë rast, ka qënë, ka ecur gjithmonë në sensin progresiv. Ma dhe dhe në 2005, në pavarësisë e thuet shumë nga kjo majorance e sotme dhe opozit e djeshme, absolutisht dimensionet kanë egzistuar, nuk e them që jo, por shumë pak se sa më parë. Jo vetëm kaqë, por ishte kjo opozite sotme dhe majorance tjeshme, që në vitin 2010, dhe jo kujtone dhe kushtë dhe kuptonë që 2010-a nuk ishte një loj situate zgjedhore në këtë vënd, e cila veta jo, me synimin për të përmirsuar këtë sektor të formimit të shtetit, ishte ajo e cila i dha udh reformës se bërë e si një ligji i cili silte standarte më të larta garantuese për në punësit publik në këtë rast. Me shpesën e madhe që rotacioni i radhës 
kur do që a i do të ndofte, fakisisht në othin 2013-ën, mbi në punë si publik, mbi administratën burokratike të këti shteti, e cila është thelbi, kocka, permanente e shteti qiptar, të mos pësonte shkullmet e vrullit të ndryshimit të themi të pushteteve. Dhe fatkesisht ndodhja jo që për vendimit tim një ishte pa mendushme dhe pa imaginushme qoft edhe që në maj përsa ko që umi atua ligji. Me atë qëfar po ndodhë, me dimensionet e shkarkimit në mënyrë masive të pa justifikuar të heshtur okulte që për ndodhë administratës, jemi duke u rikëthyër edhe njëherë 20 e ca vjetë më parë. Dhe kjo sigurisht që ka pasojet e sajtë, cilat sot në do shta mund të mos në dihen. Për sot në shpirtrat e shqiptarve, punoj në shtetë bugjetor ose jo, por në bitë gjitha në mënyrën e të bërit politik nga përfajsusit politik, kjo është një gjurë me cila u rifreskua fatisisht. Që do thot edhe në të ardhen, kjo do tjetë një gjurë që do të pujtohet ndoshta edhe me një loj irritimi të brëndshëm. Dhe frika ime që do të mund përsëritet më vonë. Kjo është dëmi me i madhë që për ndodhë sot, të themi mënyrës se si po kurohet administrata shtetërore. Pra dëmi parë është fakti që gjithë përvoja, nuk po theme këtyre 8 vjetëve, po dhe më te për sesat 8 vjetë, administrata e partizë demokratike, po themi një gjatë qeverisës partizë demokratike, ka pasur militantë, simpatizantë, apo të partijës socialiste, apo edhe të mi persona neutral politikisht në këtë rast. Po ndohë që thjesht dhe vetëm se kanë mushtruar dhe tyrën e tyre, të fituar me djerësën e tyre, gjatë qeverisë e partijës demokratike, si justifikim, po gjendë e ty, që të largojnë nga puna, dhe të meren, aradhët e militantizmit të partijës socialiste. E dëmshme sepse përvoja shtetërore ikën, e dëmshme sepse nuk ke më përvoj e dëmshme edhe për vetë këtë qeverisje, sepse do të ketë njërës që s'kan se si të të orientohen në të gjithë këtë globë të madhë që quetë shtetë, dhe e dëmshme dhe për politikën, sepse thashtë dhe njërë, rifreskon edhe njërë, gjurëm i jo shumë të shëndeqme për të bërit shtetë në këtë vënd. Pra, për këtë arsujë e shofë shumë në gjitha dimensionit, të thashtë, e shofë asë pak ogur bardhë atë që përështë duke të dodur tashmë me administratën sh Dhe Lipe, pyëtje e fundit, kush është paka shumë ajo prognoza ju e për zjedhët e arsme lokale? është herët për të folur. është herët për të folur, sepse zjedhët e arsme lokale, s'pa për një vitë e gjysë më bësë kësaj, ka disa indikator të cilët s'pa për që sot nuk mund të analizaj. Së pari është cilësia qeverisjes. Kemi të këshjen të gjithë rezultati i zgjedhjeve më së shumë ti që do të thot opinioni publik fiton një loj profili bazuar dhe në analizëm e cilësisë të bërit qeverisje. Një qeverisje e mirë, sigurisht, do të thot që opinioni shkon, fitues, shkon pikërisht në majoranca. Një qeverisje jo cilësore, do të thot që shancet për të ndryshuar të imi opinioni publik, janë më të mëdhaja në favor të opozitës. Dhe kjo është e para. E dyta është edhe vetë sile e opozitës. Opozita e sotme, duhet a themi, ka dale stepur, e të latur, deri dhe e që organizuar, nga zjedit 23 qëshori. Dimensionet e humbjes, pavarësisht shkaqeve, që nuk mund t'i atribuen të gjitha asaj, për një pjesë e madhe po, kanë bërë që opozita sot të ndodhet në një pozicion të ri, rishtar në këtë rast, dhe do duhet të orientohet një orë në parë. Cila do t'ishin, po themi, këshilat modeste në këtë rast për opozitën. Spari sa kohë që del nga një humbje e një sfide elektorale, duke dhe është e nevojshme. E tashme, kultura politike shqiptare e ka bërë këtë zakon. Nuk ka një analistë të eukë? Jo vetëm, jo vetëm. Opozita o themi pjesa që ka dale humbur, do duhet të formuloj, të artikuloj një ofert të re politike. Një ofert të re politike e cila ka tisa dimensione. E para, një lojë ridimensionimi të pozicionit të vetë ideologik. Në qovëse ke humbur, do të të ti ke humbur ditë qka nga ideologia e jote, e djatha në këtë marë. Dhe do duhet me një herë të marrë shmasat për të rivendosur, të themi, mardhënjet e tua me vlerat e ideologisë djatha. 
së dyti, oferta ne do të përshi në mënyrë absolute edhe vitrinën njërzore që do duhet të mbart me vete këtë loj ideologie të re. Ne do timi sinqert për të kuptuar që mardhënja midis politikës ose partive në këtë rast dhe shqiptarve është jo vetëm të jeshtë një mardhënje e simpaktis për shkak të ideve politike. Kjo është, por në bitë gjitha, është një loj mardhënje besimi njërzorë, që thot shqiptarët, votuesit, elektorati, a i i njërës kra, jebë besimin, kryon simpatin, duke parë dhe fytyrat të cilat e besojnë, duke parë edhe fytyrat të cilat e përfajsojnë. Pra është kjo mardhënje njërzorë e cilat duhet të rikryojnë. Fatkejsisht, unë nuk besoj që ajo pjesë e politikës partijës demokratike, qeverisë dhe dheri dje, mund të gëzoj për sërit të njëti nivel besu shmërije dhe simpatije në vetë votusit e partijës demokratike në këtë rast, apo të ketë mundësi të rikorigjohet dhe të rifitoj dhe njërë këtë simpati. Besoj që janë... Ofisë përgjëvoj katarësës, vëzën, bëna? Janë eksperimentet të cilat nuk mund të bëhen, janë dështuara, në që ose vazhdohet në këtë trend, thjeshtë dhe vetëm agonia e opozitës vazhdonë, dhe shtohet gjasat që të rrinë në mënyrë të pamerituar kjo majorancë në pushtet. Për të arsye, një nërën parë do duhet bërë, nuk po të fjenë katarës e si ndoshta është fjale rënd, por një proces rifreskimi i strukturave të partiz demokratike, opozita kryesore e djahtë të këtë rast, duke fulluar nga qeliza e saj, nga nivellet më periferike të veta, e deri në qender, bazuar një proces nështë, të qartë dhe të pastër konkurimi për vlera njërzore dhe politike, do të ishte mjeti më i mirë për të arritur dhe për të kryuar këtë ofert të rejtë njërzore. Êshtë procesi tjilë i cili garanton disa gjera. E para garanton faktin që partijet demokratike i harroj pak sa këto regullat mënyrës e kryimit të partijs politike, të formacione politike, dhe pëse ti rieksploroj është gjë e mirë në vetë vete. E ndëshkoj pa ka shumë kjo? E ndëshkoj në mënyrë dramatike. Së dyti, është mjeti më i mirë për të moslën askënd të rio se të vjetër, në pushtet ose jo, i privilegjuar apo jo, i konsumuar apo rishtar, të lërë të emi qef mbetur nga qëfar doloj rezultati që të dalë nga një proces konkurimi i hapur politikë elektoral brënda partjak. As kush besoj unë nuk do të duhet të ndjeti ke qardur, në qofë se nga i proces zgjedhor brënda partjak, deli humbur. Të ke fundit, sovrani është a i gjithë do flas në zgjedhet të emi përgjishme, sovrani partjak është a i gjithë do duhet flas edhe në njërën se si duhet të ringrijet partja një parti politike. Pra janë këto dy elemente. Ide të reja, ideologi jo e rejtë tashmë, por i marë e ideologjisë tradicionale të së djathës, për fajsimi i këtyre ideve në përmjet, një grupi njerëzish, më për them të rinjë do mos do shmërisht. Por ata njerëz, pavarësisht nga mosha, pavarësisht nga eksperienca dhe tradita temi politike brënda partjake në këtë rast, është ajo cilat përbën këtë loj oferte. Partijet demokratike ka qenë partije intelektualve. Partijet demokratike ka qenë partije e cila mbronte, fort, dhe kishtë në themelë të saj i shpërnarët. Partia demokratike ka qënë ajo e cila ishte shprejhja më energjike e gjithë pjesës e ishte përndjekurve politikë. Partia demokratike ka qënë parti elitare. I janë këto veti që kjo parti ka humbur, pak të ndërri se treqeshor u të regua qarësisht që i kishte humbur, do duhet të rimar edhe njërë këto veti. Sa të mund shme e shifë një, Los Angeles? Ja shumë, letësisht të mund shme letësisht të mundshme, sepse... Duhet që kuar nga pozicioni aktual. Po, 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 janë letësisht të mundshme. Qëfar i duhet? Qëfar i duhet një formacioni politikë për t'ja rritur këto kota? Thjesht dhe vetëm, do duhet të bëjë një analizë të asaj se qëfar ndodhi, të gjëndjes në të cilën u ka analizë, dhe mjetet janë fare të qarta, janë testuara në demokraci. Hapja partis, konkurim vlerash, Kryim apo përthithje e figurave që sot mund tjenë neutrale dhe pasive, po që kanë të reguar që ato vetë kanë kryuar profile publike të pavarore nga politike, 
ku kam mirë se sa ti marrë dhe ti fusësht në gjirin tëndë, dhe mbi të gjitha, bërja e thash, e një seti programor i desh që të përfajsoj interesat e sa për shumë shtresave sociale. Shqiptarët janë popull i cilët bluan politik ka mjezi dhe rindarkë. Jo vetëm kaq, po për fatë kisin e tyre, jeta e tyre individuale dhe familjare është e lidur fort me politikën, pra kanë interesa. E vetë me gjë është që këto interesa ti do duhet i përfajsosh. Që a i njëri u kushdoj qoftë, i qëfar do loj shtrese të jetë, të shofi të njashpin e vetë në elitën e partijës demokratike. Dhe këtu kryhojt mardojnë e besimit. Duke kryhojt kjo mas kritike përfajsimi atërë, edhe vetë shtresat, po themi, apo pjesët e shokjëris që ndoshta janë historikisht pasive në këtë rast, absolutisht do të kenë dhe e kanë në hatim për të kuptuar që është kryuar një frim dhe ofert e re politike. Kështu vjen fitorja, nuk ka rrugë tjetër. Shpresoj që kjo të pjet e kuptuar nga të gjithë përfajsusit e lartë partijës demokratike në këtë rast, dhe si që është përëntuar, Shushpej, të mund të filloj kjo proces, po duon të aqojme dhe katarsis, po një proces më mirë ringritje dhe rimarje e kotave të vlerave morale të këti vëndi. Partia demokratike e këqenë historikisht partia e cila ka pasur në gjinjën vetë pikrisht vlerat më të mira morale të shoqerisë shqiptare. Absolutisht, ajo që farëndodhi është kosto e konsumit të qeverisis, bashkë edhe me edhe me efektet të tjera nësore, por është e mundshme, letësisht, në këtë rrasë, si do mos në opozit, që të gjesh pikërisht këto vlera më të mira dhe për t'i bërë edhe njëherë të tuat e be këto ofertë të re, të mund të qasësh për sëri shqiptarve. Këtë e be unë, falenderoj që ishe pjesë e emisionit kanë vërshtërëm. Unë i falenderoj për mundësit që më dhanë për të marë pjesë në televizionit tuaj dhe për të shprejur modestisht i defemia bi ambjendi politik në Shqipëri. Kërëndirë të vëjnë. Të ndërruar të shëkues, ishë me ishë Ministrën e Drecis, Zotën e Kereta Libej, bashkë mirë pashë në misionet tjera.